ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ മെമെൻ്റോ നൽകുന്നു ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഉൽ ഖലീൽ ഉൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു now we have keynote address it is my pleasure to invite badur sadat sayed ibrahim al khalil al bukhari for delivering keynote address assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al faizin bi dilallah amma ba'd فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلها من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العلي اللظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سروادر نرايا ആൾ ഇന്ത്യ ജമ്യത്തുലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആഗോളതലത്തിൽ ശാന്തിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമെത്തിക്കുന്ന മഹാനായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഹഫിള്ള വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മഹാനായ قائدو الملة قصيد لي بافك تنغل حفظ الله الله متساداتو كل علماء كل نيدا كل كيرلا مسلم جماعة اسويس اسسف اسم سنة جماعة دي عادر شب ربرتقر سخر دارا سحود رنغل الحمد لله سمستك اللي جميعت العلماء ملبرم جل ايدا نتروت تلائي ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിത ലതുല്ല പ്രതിഭയും കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ആധികാരിക ശബ്ദവുമായ സമസ്ത കലധമ്യത്തുലമായുടെ സെക്രട്ടറിമാരിൽ പ്രമുഖരായ മൊഹ്യസുന്ന ഷൈഖുന പൊന്മുള ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ജാമ്യ ഹിക്കമിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം ഇവിടെ സമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ് അതിന് പ്രവർത്തിച്ച സഹകരിച്ച സർവർക്കും സർവവിധ വിജയങ്ങളും നീ നൽകണേ ഹവ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഫലാഹാണ് ഫലാഹ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വിജയം എന്നാണ് വിജയം എന്നതിന് അറബി ഭാഷയിൽ സഹീദ ലഫിറ ഒട്ടനവധി പദങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ കുർത്താനിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സ്ഥലങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹു പറയുന്നത് അത് അഫ്ലഹമന് തജക്ക അത് അഫ്ലഹൽ മുഹ്മിനൂൻ ഉലായിക്കഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ ലാലക്കും തുഫ്ലിഹൂൻ ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഫലാഹ് ധാതുവിൽ നിന്ന് ആ മാതയാണ് എന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമീങ്ങൾ വിജയം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിജയം തൊഴിൽ വിജയം ഇലക്ഷൻ വിജയം ഇതെല്ലാം നൈമിഷികമായ വിജയമാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഫലാഹ് ആവണമെങ്കിൽ നാലു കാര്യങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴാണ് ഫല അഥവാ അജ്ഞത തൊട്ടു തീണ്ടാത്ത വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നിറകുടമാകുക 
അതോടുകൂടെ തന്നെ ഇസുൻ ബിലാ ദുല്ലിൻ അപമാനത്തിന്റെ കണിക പോലും ഇല്ലാത്ത അഭിമാനം മാത്രമുണ്ടാവുക ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ശിഖരം ഇല്ലാത്ത ഐശ്വര്യം ബക്കാഫന നാശത്തിന്റെ അംശമില്ലാത്ത സ്വസ്ഥമായ സ്വസ്വസ്വസ്വസ്വസ്വതമായ അവസ്ഥ ഈ നാലു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫല ഈ ഫലാഹ് കൈവരിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് അഷ്ടഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഈ ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് ശേഷം പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി ആ പ്രഭാഷത്തിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ കണ്ണ് പലരുടെയും നിറഞ്ഞു സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു ഹൃദയം രോമാഞ്ചമുളവാക്കുന്ന കണ്ണുകൾ ധാരധാരയായി ഒഴുക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമായിരുന്നു ഇത് കേട്ട് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു തിരുദൂതരെ വരികൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് വിട പറയാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന പല വ്യക്തമായ സൂചനകളും ഈ പ്രഭാഷത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ വേഡ് അവസാന വാക്ക് ഒരു വസീയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയാലും എന്നോടും നിങ്ങളോടും മരണാസന്നമായ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും മറ്റുള്ളവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവിടെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യം മക്കളുടെ കാര്യം ബിസിനസിന്റെ കാര്യം ആയിരിക്കില്ലേ എന്നാൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാഹു അലഹി വസലം തങ്ങൾ ഏത് കാലത്തിനും ഏത് സമൂഹത്തിനും ഏത് സമുദായത്തിനും ഏതു പാർട്ടിക്കും വ്യാപാരത്തിനും വ്യവസായത്തിനും ഏതു മേഖലക്കും വളരെ പര്യാപ്തമായ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ രണ്ടേ രണ്ടു വേടു മാത്രമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു നേതൃത്വം വേണം ആ നേതാവ് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് ആ നേതാവ് ഒരു അടിമയായാൽ അത് നീഗ്രോ വർഗക്കാരനായാൽ അടിമ എന്നാൽ മാർക്കറ്റുകൾ കാലി ചന്തകളിൽ കൊപ്പെടുന്ന പോലെ വിൽക്കപ്പെടുന്നവർക്കാണല്ലോ അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അടിമയിലാണ് നിങ്ങൾ നേതൃത്വം ഏൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ നീഗ്രോ വർഗക്കാൻ ആർക്കും കണ്ടുകൂടാത്തവനാണ് അങ്ങനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നേതൃത്വം വേണം ആ നേതൃത്വം നിങ്ങൾ ഒരാളിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അലൈക്കും ആ നേതൃത്വം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാജയമില്ല ഒരു പാർട്ടിയും പിളരൂല ഒരു കുടുംബവും തകരൂല ഒരു പ്രസ്ഥാനവും വിള്ളൽ സംഭവിക്കൂല ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കൂല ഇന്നത്തെ എല്ലാ പരാജയത്തിന്റെയും കണ നേരത്തെ മഹാനായ സുൽത്താലുലമക്കാന്തപരം ഉസ്താദ് ഹഫിലോഹുള്ള സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ഹർത്താൽ എത്ര ആളുകളാണ് അതിൽ പെട്ടുപോയത് പരിസര ജയിലുകളൊക്കെയും ഹൗസ്ഫുൾ ജയിലിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പലരും കൈമലർത്തുകയാണ് ഇവിടെയാണ് വാട്സപ്പുകളിലൂടെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയോ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓർക്കണം എന്ത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും കമന്റ് അടിക്കുമ്പോഴും ലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെന്നാണ് ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞത് 
ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്റെ നേതൃത്വം ഇതിന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നന്നായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ടാണ് ലൈക്ക് അടിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ശേഷമാണ് കമന്റ് പറയേണ്ടത് അതിന്റെ ശേഷമാണ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ദുരുദ്ദേശങ്ങളോടെ എന്തെല്ലാമോ അപശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങ് പ്രതികരിക്കാൻ മുന്നിൽ ചാടാൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ തയ്യാറാവരുത് നമുക്ക് സുശക്തമായ നേതൃത്വം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് ഡിസംബർ ആറിന് ബാബരി മസ്റ്റ് പൊളിക്കപ്പെട്ട രംഗം അതൊരു മതേതര ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയില്ല ബാബരി മസ്ജിദ് തലസ്ഥാനത്ത് പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടാൽ അല്ലാതെ ഈ മുറിവ് ഈ മതേതര ഇന്ത്യക്ക് സംഭവിച്ച വിടവ് നികത്താൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അന്ന് ഒരൌദ്യോഗിക സംഘടനയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്ന വിജ്ഞാപനം വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി അത് പാടില്ലെന്ന് ശബ്ദിച്ചത് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമക്കാന്തപുരം മുസ്താദ് ബാബിരി മസ്ജിദ് തകർത്തതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട് ബാബിരി മസ്ജിദ് തലസ്ഥാനത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ശക്തമായ നിർബന്ധം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്നത് രാജ്യത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കുടും കുറ്റകൃത്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അത് പാടില്ല കാർഗിൽ നുഴഞ്ഞു കയറ്റമുണ്ടായപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് ശക്തമായ പിന്തുണ ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മഹാനായ സുൽത്താൻ ലോലമക്കാന്ത ഒരു മുസ്താദ ഇവിടെ അണ്ണമ്മുടെ നേതൃത്വം എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പലവട്ടം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഹ്വാനമുണ്ട് ഹർത്താൽ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കുക ബന്ദാക്കുക ഇതൊരിക്കലും പരിഹാരമല്ലല്ലോ ഈ മാന്യഴുവതിന് ചെല്ലാനും ശാഖകളുണ്ട് അതിലേറ്റവും വലുതില്ല എന്ന പരിശുദ്ധമായ മഹൽ വചനമാണെങ്കിൽ അതിൽപ്പെട്ടൊരു ശാഖ ഇമാത്തുള്ളതാനിത്വരീപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും യാത്രക്കാരനെ ബ്ലോക്കാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കല്ലും കഷ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വലിച്ചെറിയുക റോഡ് വൃത്തിയാക്കുക എന്നത് ഈ മാന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ആ മിനിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഹർത്താൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും എങ്ങനെ ഹർത്താൽ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും തെറ്റ് ഏതു ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നാലും അത് നിയമാനുസൃതമായ ശൈലിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയും ശബ്ദിക്കേണ്ട ശൈലിയിൽ ശബ്ദിക്കുകയും ചെയ്യണം പക്ഷേ ഒരു തെറ്റിനെ മറ്റൊരു തെറ്റുകൊണ്ട് ശരിയാക്കാൻ കടിയില്ല എന്ന വസ്തുത അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരോട് നമുക്ക് സുനത്തിയ മാഴത്ത് നമുക്ക് ശക്തമായ നേതൃത്വം അതാണ് മഹാനായ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമഖാന്തപുരം ഉസ്താദ് മഹാനായ സൈദ് അലി ഭാഫി തങ്ങൾ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന മുഹീസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന്റെ വാഹകരും പ്രവർത്തകരുമായി ജാമ്യ ഹിക്കമിയ അത് ആയിരക്കണക്കിന് ഉലമാക്കളെ വളർത്തെടുത്ത മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനമാണ് കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മഹാനായ താജുദ്ദീൻ അബുൽ ഫലിഹിഹുല്ലാഹുതങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് അത് 
ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ഭാഷാ ബൗണ്ടറിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവുകയില്ല പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഭദ്രരാണെങ്കിൽ ആംഗ്യഭാഷ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആംഗ്യഭാഷ കൊണ്ടും അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ചെയ്തു തീർക്കാൻ അള്ളാഹുത്തല തോഫീക്ക് നൽകും മഹാനായ ഇമാമുനൻ നബി റഹിമഹുല്ലാഹു തല തങ്ങള് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമല്ലേ ജീവിച്ചുള്ളൂ വഫാത്തായി ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം ആയില്ലേ പക്ഷേ ഇന്നും മഹാനായ ഇമാമുനൻ നബി റഹിമഹുല്ലാഹു തല തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലോകമൊട്ടുക്കും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നില്ലേ എന്നാ മഹാനാശയക്കുന മൊഹ്യുസുന്നാ പൊന്മുളുസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യ സമ്പത്ത് കേരളമൊട്ടുക്കും അല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രല്ല പല ഭാഗങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ മഹാനായ സുൽത്താലോ മഖാന്തപുരം മുസ്താദ് ഏക മകൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ മഹാനായ സുൽത്താൽ മുഹ്സുന്ന പൊരുമ ഉസ്താദിലിരിക്കൽ കോളേജ് കൂടിയ ബഹുഭാഷ പണ്ഡിത നല്ല ചിന്തകനും എല്ലാമായ എ പി അബ്ദുൽ ഹക്കീം മസേരി മഹാനാശയക്കുന്ന പൊരുമ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യപ്പെട്ടവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്ന് നൂറുകണക്കിന് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചായിരുന്നു വർഷവും അതോടുകൂടെ തന്നെ തമിഴ്നാടിലും കർണ ഇന്ത്യയിലും കേര കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ഒക്കെ പ്രഭാഷൽ നിറസാന്നിധ്യമായ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ സലാം സ്ലാം നെഹ്വർ ഷോല പൊൻമോസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽപ്പെട്ടവരല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട കർണാടക എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പൊൻമോസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യരല്ലേ തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് എസ് എസ് എഫിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പൊൻമോസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യരല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട കൊളത്തൂർ ഋഷാദിൻ്റെ സാരഥി അലവി സക്കാഫി ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ ബിവൺ പ്രിയപ്പെട്ട ചുരിമാൻ സക്കാഫി മാളിക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രയും വലിയ ശിഷ്യ സമ്പത്തിനെ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ത അവരൊക്കെയും ശിഷ്യന്മാർ ധാരോളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരോളം തസ്ദീഫാത്തുകൾ മഹാനായ പൊന്മള ഉസ്താദ് അറബിയിലും മലയാളത്തിലും നിരവധി ഭാഷ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതെല്ലാം ലോകത്തിനുള്ളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി ഉസ്താദ് ഈ സന്ദേശം മുഴുവനും എത്തിക്കുക മാഷാ അള്ള നേരത്തെ ഉസ്താദ് മഴിതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഴിതിൻ്റെ ശില്പിയും പൊന്മള ഉസ്താദ് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ജൂണ് ഏഴിനാണ് മഴിതിൻ ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൃത്യം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് മനസ്സിലാക്കണത് പലരും അറിയാത്ത വസ്തുതയാണ് മഴിതിൻ ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ആ നിർണായകമായ സംഭവം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ സഫർ ഇരുപതിനാണ് അവിടെ നിന്ന് വിടുന്നത് മുഹറം പതിനൊന്നിന് അന്ന് അന്ന് മുഹറം ഒമ്പതും പത്തും ഒരു വേടും തിങ്ങ് ഞായറാഴ്ചയുമായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച മഹാനായ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഉസ്താദും മഴതിന് ഇന്നത്തെ സെക്രട്ടറിയായ പരി മാനുപ്പ ഹാജിയും രണ്ടുപേരും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് മഴതിൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് ശനിയാഴ്ച കാലത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഉസ്താദ് അന്ന് വീട്ടിൽ എന്തോ ചെറിയ ആസ്ത അതെല്ലാം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിടേണ്ടി വരും വിടുക തന്നെ വേണം മഹാനായ സുൽത്താൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കുണ്ടോട്ടി മസ്തുൽ ഫത്തുഹിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന വിവരം 
ഉസ്താദ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വിവരം ഒരു കാരണവശാലും മലപ്പുറം വിട്ടു പോകാൻ പാടില്ല മലപ്പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി എ പി ഉസ്താദ് എങ്ങാനങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉസ്താദിനോട് യഗ്സിൻ്റെ വാക്ക് ഉസ്താദിൻ്റെ അതേ പദം യഗ്സിൻ്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ പറയണം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത മെയ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മർക്കസ് ഒരു ഉലമാ സമ്മേളനം ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഞാനും ഉസ്താദിനോട് പറയും ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ നിന്ന് വിടുകയും വേണം മലപ്പുറം വിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യരുത് മലപ്പുറത്ത് തന്നെയാവണം എന്ന് ആ നിർണായകമായ സംഭവം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് മഹാനായ ഷെയ്ഫുര പൊന്മുള ഉസ്താദ് പരിമാനുപ്പ ഹാജി വീട്ടിൽ വന്ന് അങ്ങനെ മഹാനായ പൊന്മുള ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനമാണ് വിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം പോലും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു മലപ്പുറത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് ബ്രഹ്മോസ്താദിൻ്റെ റൂമിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മഴതിൻ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുപതാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം ഇൻഷാ അല്ല വരുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് മഹാനായ സുൽത്താലും കാന്തവരും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ മഹാനായ പൊന്മുസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ പ്രചാരകരും പ്രവർത്തകരുമാവണം പെട്ടെന്ന് എയർപോർട്ടിലെത്തി അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ദീർഘയാത്രയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായി ദ്വാ ചെയ്യണം ഇൻഷാ അല്ല ആ യാത്ര എമിഗ്രേഷനും അതുപോലെ ഇത്രയും മണിക്കൂറോളം ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള യാത്രകളും അവിടെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളും എല്ലാം സുന്നത്തിയമ്മാഴത്തിന് പ്രസ്ഥാനത്തിന് സ്ഥാപനത്തിന് റിസത്തുള്ളതായി എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അവ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന സർവർക്കും സർവവിധ വിജയങ്ങളും നീ നൽകണേ അവ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാര ഉപസംഹരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും